కొన్ని సంవత్సరాల ముందు మన ఇంట్లో సిఆర్టీ టీవీస్ ఉండేవి అంటే క్యాథోడ్ రేట్ యూ టీవీస్ ఇవి పెద్దగా డబ్బాలా ఉండేది వెనకాల చాలా పెద్దగా ఉండేది అలాగే స్క్రీన్స్ కూడా కొంచెం చిన్నగా ఉండేవి కర్వ్ గ్లాస్ తో ఉండేవి మనం మ్యాగ్నెట్ కి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మొత్తం ఇమేజ్ డిస్టార్ట్ అయిపోయేది పర్మనెంట్ గా కూడా కొంచెం డామేజ్ జరిగేది పిక్చర్ క్వాలిటీ కూడా అంత గొప్పగా ఉండేది కాదు సిఆర్టీ టీవీస్ తర్వాత ఎల్సీడి ఎల్ఈడి ప్లాస్మా అలాగే ఓఎల్ఈడి టీవీస్ వచ్చాయి ఈ టీవీస్ చాలా సన్నగా చాలా లైట్ గా ఇంకా సిఆర్టీ టీవీస్ చాలా పెద్ద సైజు ఉండేవి కాదు ఈ ఎల్సీడి ఎల్ఈడి టీవీ సిక్స్టీ ఇంచెస్ సెవెంటీ ఇంచెస్ వరకు కూడా పెద్దగా ఉండే ఉంటాయి సో మనం వీటిని వాల్ మౌన్ కూడా చేసుకోగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు మాక్సిమం అందరి ఇంట్లో ఎల్సీడి ఎల్ఈడి ఓఎల్ఈడి టీవీస్ ఉంటున్నాయి సిఆర్టీ ఇంకా ఎవరు వాడట్లేదు కానీ ఎల్సీడి ఎల్ఈడి టీవీస్ వల్ల కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి అంటే ఎలాంటి అంటే ఎల్సీడి టీవీస్ తో మనకు మంచి వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ ఉండవు అంటే సైడ్ నుంచి చూస్తే మీకు ఇమేజ్ మొత్తం నెగిటివ్ లాగా లేదా వాష్ డౌట్ కనిపిస్తుంది అలాగే ఓఎల్ఈడి టీవీస్ లో కొన్నిసార్లు మీకు బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది ఎల్సీడి ఎల్ఈడి ఓఎల్ఈడి టీవీస్ కూడా ఇప్పుడు పాత పడిపోయాయి మార్కెట్ లో కొత్త టెక్నాలజీతో టీవీస్ రాబోతున్నాయి క్వాంటమ్ డాట్ టీవీస్ ఇంకా మైక్రో ఎల్ఈడి టీవీస్ రాబోతున్నాయి ఈ రెండు కూడా ఎల్సీడి ఎల్ఈడి టీవీస్ కి ఒక అడ్వాన్స్మెంట్ లాగే మనం అనుకోవచ్చు ఇది ఏ విధంగా బెటర్ ఉంటాయి ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా వినండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు ఈ వీడియో డిస్ప్లే టెక్నాలజీస్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ కి కంటిన్యూషన్ ఎల్సీడి డిస్ప్లే టెక్నాలజీ ఎలా పనిచేస్తుంది ఎల్సీడి డిస్ప్లే టెక్నాలజీలో వేరే వేరే రకాలు ఏమున్నాయి అంటే ఐపీఎస్ ఎల్సీడి టిఎన్ ఎల్సీడి విఏ ఎల్సీడి అలాగే ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఎలా పనిచేస్తుంది అది ఎందుకు అన్నిటికైనా కాస్ట్లీ ఉంటుంది అలాగే దాంట్లో మంచి కాంట్రాక్ట్ రేషియో ఎందుకు ఉంటుంది వీటన్నిటి సంబంధించి నేను ఇంకా వేరే వీడియోస్ తీసాను వాటి లింక్స్ నేను మీకు అక్కడ ఐపడ్ నందే తెలుస్తున్నాను ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఆ వీడియోస్ కూడా చూడండి ఎల్సీడి డిస్ప్లే కి ఒక కంటిన్యూషన్ మనం క్వాంటమ్ డాట్ ఎల్ఈడి టీవీ క్వాంటమ్ డాట్ టీవీ అనుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఓఎల్ఈడి టీవీకి ఒక కంటిన్యూషన్ మనం మైక్రో ఎల్ఈడి టీవీ అనుకోవచ్చు వాటిలో ఉండే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ని కవర్ చేయడానికి ఈ లేటెస్ట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ టీవీస్ వచ్చాయని మనం అనుకోవచ్చు ఒక ఎల్సీడి అనేది బేసిక్ గా ఎలా పనిచేస్తుందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఎల్సీడి లో ఫస్ట్ మనకు వెనకాల ఒక బ్యాక్ లైట్ ఉంటుంది పాత కాలం ఎల్సీడి టీవీస్ తో మాత్రం మనం ఫాస్ట్ ట్యూబ్స్ వాడేవాళ్ళు అంటే మన ఇంట్లో ట్యూబ్లైట్స్ ఎలా ఉంటాయో దీంట్లో సన్న ఫాస్ఫరస్ ట్యూబ్స్ చాలా ఉండేవి అది నార్మల్ గానే ఒక బ్లూ కలర్ లైట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఫాస్ఫరస్ ట్యూబ్స్ ఏ కాకుండా ఎల్ఈడిస్ ని కూడా వాడతారు బ్లూ కలర్ ఎల్ఈడిస్ ని వాడతారు వీటిని ఎల్లో కలర్ ఫాస్ఫరస్ తో కోట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బ్లూ కలర్ ఎల్ఈడి ఈ ఎల్లో కలర్ దాంతో కలిసి మనకు వైట్ లైట్ వస్తుంది సో కంప్లీట్ గా ప్రతిసారి వైట్ ఉంటదని ఛాన్స్ లేదు అప్పుడప్పుడు కొంచెం బ్లూ కలర్ లైట్ కూడా రావచ్చు ఎల్సీడి టీవీస్ లో ఫస్ట్ బ్యాక్ లైట్ తర్వాత ఒక పోలరైజింగ్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఇది లైట్ మొత్తం ఒక డైరెక్షన్ నుంచి పోలరైజ్ చేస్తుంది దాని తర్వాత లిక్విడ్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి అక్కడ మనం దానికి ఇచ్చే వోల్టేజ్ ప్రకారంగా ఇది లైట్ ని తిప్పుతుంది ఒక్కొక్క కలర్ సబ్ పిక్సెల్ నుంచి పంపుతుంది సో ఇక్కడ వైట్ లైట్ అనేది రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ సబ్ పిక్సెల్స్ నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు అది ఇండివిజువల్ గా మనకి రెడ్ కలర్ బ్లూ కలర్ గ్రీన్ కలర్ లాగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ అడిటివ్ మిక్సింగ్ జరుగుతుంది అంటే కేవలం రెడ్ మాత్రమే వెలిగితే మనకు రెడ్ గా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు రెడ్ ఇంకా బ్లూ కలిస్తే ఇంకో వేరే కలర్ వస్తుంది గ్రీన్ రెడ్ కలిస్తే వేరే కలర్ వస్తుంది ఈ మూడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రపోషన్స్ లో కలిసినప్పుడు మనకు వేరే వేరే కలర్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇలా మూడు ఈక్వల్ ప్రపోషన్ లో కలిసినప్పుడు మనకు వైట్ లైట్ వస్తుంది సో ఇలా ఇండివిజువల్ సబ్ పిక్సెల్స్ మనకు ఒక్కొక్క కలర్ నివ్వగలుగుతున్నాయి కానీ అది ఎప్పుడు అక్యురేట్ గా కలర్స్ ఇస్తాయి అంటే బ్యాక్ లైట్ కంప్లీట్ గా వైట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే రెడ్ అనేది కంప్లీట్ రెడ్ లాగా గ్రీన్ అనేది కంప్లీట్ గ్రీన్ లాగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం ఎల్సీడి టీవీస్ లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే బ్లూ కలర్ ఎల్ఈడిస్ వాడుతున్నాం వాటి పై క్రాస్ ఫాస్ఫరస్ కోటింగ్ ఇస్తున్నాం అది ఎల్లో కలర్ లో ఉంటుంది బ్లూ ఎల్లో రెండు కలిసి మనకు వైట్ ఇస్తున్నాయి అప్పుడప్పుడు దీనికి కొంచెం బ్లూ కలర్ ప్రింట్ ఉండొచ్చు సో మీకు ఇమేజ్ మొత్తంగా చూస్తే కొంచెం బ్లూ కి దగ్గరగా ఉన్నట్టు రెడ్ ప్యూర్ రెడ్ గా గ్రీన్ ప్యూర్ రెడ్ గా లేనట్టుగా అనిపిస్తాయి నార్మల్ ఎల్సీడిస్ లో ప్రాబ్లం ఏంటో మనకు అర్థమైపోయింది ఇమేజ్ మొత్తం చిన్నగా బ్లూ ప్రింట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక క్వాంటమ్ డాట్ టీవీ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం అసలు ఈ క్వాంటమ్ డాట్స్ అంటే ఏంటి క్వాం
వెనకాల డైరెక్ట్ గా బ్లూ లైట్ వాడేయచ్చు ప్యూర్ రెడ్ లైట్ ప్యూర్ గ్రీన్ లైట్ ప్యూర్ బ్లూ లైట్ వస్తుంది సో మనం దాన్ని మిక్స్ చేయడం ద్వారా ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఏదైతే కలర్ కావాలో అదే కలర్ అయితే మనం తెప్పించుకోవచ్చు ఆబ్వియస్ గా ఇది అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అవ్వడం వల్ల ఎంసీ డిస్ప్లేస్ కన్నా కాస్ట్లీ ఉంటుంది అలాగే బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎల్సీడీ డిస్ప్లేలో మనం కంప్లీట్ డార్క్ చూపించాలంటే అక్కడ వెనకల అయితే బ్రైట్ లైట్ ఉంటుంది కానీ మనం ఒక బ్లాక్ కలర్ షటర్ వేసినట్టు ఉంటుంది సో మనకి అది ఒక గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది అది కాంటమ్ డిస్ప్లేస్ లో ఏమవుతుందంటే మనం కంప్లీట్ గా వెనకల ఉండి ఎల్ఈడి షట్ ఆఫ్ కూడా చేసేయచ్చు అప్పుడు మనకు పవర్ కన్సంప్షన్ తగ్గుతుంది క్వాంటమ్ డాట్ టెక్నాలజీతో వచ్చే టీవీస్ ఆల్రెడీ కమర్షియల్ గా మనం కొన్ని టీవీస్ తో వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్ లో అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సామ్సంగ్ క్వాంటమ్ డాట్ డిస్ప్లే టీవీస్ ని మీరు ఆల్రెడీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో కూడా చూస్తుంటారు ఎస్యూహెచ్డి అనే పేరుతో దీన్ని నమ్ముతున్నారు మీరు కింద చూస్తే అక్కడ క్వాంటమ్ డాట్ డిస్ప్లే అని కూడా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఈ క్వాంటమ్ డాట్ టీవీస్ ఎల్సీడీ టీవీస్ కన్నా బెటర్ గా ఉంటాయి అలాగే ఓఎల్ఈడి టీవీస్ కన్నా కూడా కొంచెం చీప్ గానే దొరుకుతాయి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ గురించి చూద్దాం మైక్రో ఎల్ఈడి టీవీస్ ఇవి ఓఎల్ఈడి టీవీస్ కి మనం ఒక అడ్వాన్స్మెంట్ లాగా అనుకోవచ్చు ఓఎల్ఈడి అంటే ఆర్గానిక్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్స్ అని అర్థం ఓఎల్ఈ టీవీస్ కి ఇంకా ఎల్సీడీ టీవీస్ కి ఉన్న మధ్య తేడా ఏంటంటే ఎల్సీడీ టీవీస్ లో మనకు ఒక బ్యాక్ లైట్ ఉంటుంది అదే ఓఎల్ఈడి టీవీస్ లో ఒక్కొక్క పిక్సల్ ఇండివిజువల్ గా లైట్ ని మిట్ చేయగలుగుతుంది ఓఎల్ఈ టీవీస్ లో బ్యాక్ లైట్ లేకపోవడం కారణంగా మీకు ప్యానల్ చాలా సన్నగా ఉంటుంది మీరు కావాలంటే ఫ్లెక్సిబుల్ ప్యానల్ తయారు చేసుకోవచ్చు ట్రాన్స్పరెంట్ ప్యానల్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు వీటిలో ఒక్కొక్క పిక్సల్ ఇండివిజువల్ గా లైట్ ఎమిట్ చేయడం కారణంగా మీకు అనీవెన్ కలర్ అనేది ఉండదు బ్యాక్ లైట్ ఉంటే మీకు అనీవెన్ కలర్ లా ఉంటుంది ఒక్కొక్క పిక్చర్ ఇండివిజువల్ గా లైట్ ఎమిట్ చేయడం కారణంగా మీరు ఎక్కడున్నా బ్లాక్ చూపించాలంటే కంప్లీట్ గా మీరు ఆ పిక్చర్ ని టర్న్ ఆఫ్ చేయొచ్చు పిక్చర్ ని టర్న్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల మీకు అలా డీప్ బ్లాక్ గా అనిపిస్తుంది బ్రైట్ ఉన్న పిక్చర్ మీకు బ్రైట్ గా అనిపిస్తుంది కాంట్రాస్ట్ రేషియో అంటే బ్రైట్నెస్ కి ఇంకా డార్క్నెస్ కి ఒక రేషియో లాంటిది సో ఇక్కడ మీరు ఏదన్నా నంబర్ ని జీరో తో డివైడ్ చేస్తే మీకు ఇన్ఫైనెట్ వస్తుంది అందుకే ఓఎల్ఈడి టీవీస్ కి ఇన్ఫైనెట్ కాంట్రాస్ట్ రేషియో ఉంటుంది అన్నారు మీరు చూడగానే చెప్పేయచ్చు ఎల్సీడి లో కాంట్రాస్ట్ అంత బాగాలేదు ఓఎల్ఈడి చూడడానికి ఇంత బాగుంది అని దీంట్లో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం పిక్సల్ ని టోటల్ గా టర్న్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మనకు అక్కడ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవ్వదు ఓఎల్ఈడి టీవీస్ ని కనుక మనం ఒకవేళ మొబైల్ డివైస్ తో వాడినప్పుడు చాలా సన్నగా ఉంటుంది ఆ ప్యానల్ సో ఫోన్ సైజ్ కూడా మనం చాలా చిన్నగా చేయవచ్చు సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన కాంట్రాక్ట్ రేషియో ఎక్కువ ఉంటుంది దాని తర్వాత మనం కంప్లీట్ గా పిక్సల్ టర్న్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల బ్యాటరీ తక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది సో బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా మనకి ఫోన్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇప్పటి వరకు అయితే మార్కెట్ లో ఉన్న అన్ని డిస్ప్లే టెక్నాలజీస్ లో ఖచ్చితంగా ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీ అన్నిటికన్నా బెస్ట్ కానీ దీంట్లో కూడా ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ ఉంది ఓఎల్ఈడి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ ఇక్కడ ఆర్గానిక్ అంటే కార్బన్ మాలిక్యూల్స్ ఉండే ప్రతి ఒక్క కాంపౌండ్ ని అంటే చాలా కాంపౌండ్స్ ని ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటారు సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అవ్వడం కారణంగా దాని నుంచి లైట్ వస్తుంది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి మెల్లగా డీగ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి డిసిగ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో దాని వల్ల బర్న్ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనం దాన్నే బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటున్నాం అది డిస్ప్లేస్ లో మీరు చూడడానికి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీరు కాన్స్టెంట్ గా ఒక సర్టన్ రీజన్ లో పిక్సల్స్ ని ఒకటే లైట్ తో ఒకటే చూపించాలని మీరు ట్రై చేసినప్పుడు అక్కడ పిక్సల్స్ బర్న్ అయిపోతాయి అంటే ఎలాంటిది అంటే సపోజ్ మీరు టీవీ చూస్తున్నారు టీవీ చూస్తున్నప్పుడు ఇక ఆ ఛానల్ లో ఒకటే ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంటుంది అక్కడ ఏం కదలకుండా చాలా సేపు అది మాత్రమే చూపిస్తున్నందుకు అక్కడ పిక్సల్స్ బర్న్ అయిపోతాయి మీరు అక్కడ ఇంకేదన్నా చూపించాలనుకున్నా మీకు అక్కడ చిన్న ముద్రలాగా అదే పడి ఉంటుంది టీవీలో ఎలాగైతే ఒక టీవీ ఛానల్ లోగో అలా ఒక ముద్రలాగా పడి ఉండిపోతుందో మన ఫోన్స్ కూడా మనకు చాలా స్టాటిక్ యూఏ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి కింద హోమ్ బటన్ సర్కిల్ గానీ రీసెంట్ యాప్స్ ఒక రెక్టాంగిల్ లాంటిది కానీ ఒక స్క్వేర్ లాంటిది కానీ లేదా బ్యాక్ ఒక ట్రయాంగిల్ లాంటిది కానీ అలాగే పైన ఉండే బార్ అంటే బ్యాటరీ టైమ్ అవన్నీ చూపించడానికి ఉండే బార్ అవి కాన్స్టెంట్ గా అక్కడే ఉంటాయి దాని వల్ల వాటి వల్ల కూడా చాలా బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది గూగుల్ పిక్సెల్ అనేది చాలా మంచి ఫోనే కానీ వాటి ఎల్ఈడి ప్యానల్స్ లో ఈ బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ జరగడం వల్ల ఈ బాటమ్ బార్ గానీ టాప్ బార్ గానీ మొత్తం ఒక ఒక అచ్చుగుద్దినట్టు ఒక ముద్రలా
ఫోన్ పై మీరు ఇమేజ్ మార్చినా కూడా ఇంతకు ముందు ఇమేజ్ మీకు వెనుకల చిన్నగా బ్లర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా డిమ్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది పిక్సెల్ ఫోన్స్ ఎంత మంచి ఫోటో క్లిక్ చేయగలిగినా కూడా బెస్ట్ కెమెరాస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనిపించుకున్నా కూడా ఇంకా బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల దానికి చాలా బ్యాడ్ రెప్యుటేషన్ వచ్చింది యాపిల్ ఎల్జీ సామ్సంగ్ వీళ్ళు కూడా ఓఎల్ఈడి ఫైనాన్స్ వాడుతున్నారు కానీ వీళ్ళు బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ జరగకుండా వేరే చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు ఎలాంటివి అంటే ఈ స్టాటిక్ యూ ఎలిమెంట్స్ ఒక టూ త్రీ పిక్సెల్ సర్క్యూట్ జరిపించడం ఎప్పుడు జరిపించడం వల్ల ఒక అచ్చు లాగా ఒక ముద్ర లాగా పడకుండా ఉంటుంది దీనిపై మల్టిపుల్ పేటెంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఫైల్ చేశారు ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే ప్యానల్స్ తో మనకు పవర్ ఎఫిషియన్సీ హై కాంట్రాస్ట్ రేషియో లాంటి అడ్వాంటేజ్ ఉన్న బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఒక చాలా సీరియస్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అయింది యాపిల్ జనరల్ గా తన డిస్ప్లేస్ అనేవి కూడా అవుట్ సోర్స్ చేస్తుంది అంటే ఎల్జీ వాళ్ళు కానీ సామ్సంగ్ వాళ్ళు కానీ ఐఫోన్స్ లో పెట్టాల్సిన డిస్ప్లేస్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసి యాపిల్ కి పంపిస్తూ ఉంటారు కానీ ఫస్ట్ టైం యాపిల్ డిస్ప్లే టెక్నాలజీ మీద మైక్రో ఎల్ఈడి టెక్నాలజీ మీద చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతుంది ఈ బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ జరగకుండా ఉండాలని కానీ చాలా మ్యానుఫాక్చరింగ్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఉన్నాయి అంత ఈజీగా మనం మైక్రో ఎల్ఈడి డిస్ప్లేస్ ని తయారు చేయలేకపోతాం కాంటమ్ లో టీవీస్ అయితే మార్కెట్ లోకి వచ్చేసాయి కానీ మైక్రో ఎల్ఈడి టీవీస్ మార్కెట్ లో రావడం మీద చాలా ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు ఎందుకంటే ఒక ఫోర్ కి టీవీ మీరు తయారు చేయాలంటే 2.5 పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ పిక్సల్స్ ఉంటాయి ఈ నొక్కొక పిక్సల్ మీరు మైక్రో ఎల్ఈడి తయారు చేయాలంటే ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ వాడి చాలా ఖర్చు అవుతుంది అలాగే చాలా టైం కన్సూమింగ్ ప్రాసెస్ కూడా మాస్ ప్రొడక్షన్ లేని మీరు ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ మార్కెట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు ఈ కొత్త మైక్రో ఎల్ఈడి టెక్నాలజీని యాపిల్ యాపిల్ వాచ్ లో వాడాలని చూస్తుంది ఇది ఖచ్చితంగా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతుంది మీ ఫోన్ లో ఐపీఎస్ ఎల్సీడి డిస్ప్లే ఉందా లేదా ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఉందా ఒకవేళ ఓఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఉంటే దానిలో మీరు ఎప్పుడైనా బర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ గమనించారా అది మీకు చాలా చిరాక్ తెప్పించిందా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డిస్ప్లే సిరీస్ లో భాగం మీకు డిస్ప్లే సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డిస్ప్లే సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ లో మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినైతే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ మీరు నా ఛానల్ లో చూడొచ్చు గంట అవట్లేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్